spray them as they were entering the building. If they were less concerned about that, they would have waited for one to get inside and start planting, effectively removing one man from a firefight temporarily and taking the more favoured fight in that case. And the other one, well, he even saw the defenders try and push towards white stairs, anticipating that someone might be there, but didn't quite look in the right place to get the right spray coming through. So maybe a little bit overzealous, a little bit over-aggressive in a numbers disadvantage for Giants, and MIBR were happy to take advantage of that and close things out. They now stand at 5-2 and two here, two rounds away from taking Coastline away from Giants. It's looking very, very promising for MIBR at this stage. Giants came in so impressively in those first two rounds, and I really thought we were going to see a bit more from them. But unfortunately, MIBR have just absolutely shut them down at every turn of the corner since then. They really have had the number, and they've recognized well, they've adapted well of MIBR. They saw that Giants were hitting them hard in the early kills and making the roam game difficult, so they shut it down, and they just played back in towards sight, and that really did help them out on the defense now on the attack they're coming in and they're in no rush MIBR they're playing this nice and steady and they're just getting themselves into position exactly where they need to be we saw it with the top floor both died in 90 corridor because MIBR were positioned well and ready to challenge at the same time Lion being brought back here for bullet as well seen that used quite a few times today actually earlier on being paired up with the uh, do KB as well did have quite a pretty interesting effect. What I really like is seeing the setup coming out of Yasera here, though, on the Alibi, using one to block the window, one of the uh, decoys, that is, playing with the shield actually inside of the room itself, as you can see now. That gives you a clear line of sight in towards guitars. So if anyone does try and run through there, you're pretty much guaranteed to get slaughtered, because otherwise you're trying to spray through the clone, and you're going to get yourself detected anyway. It's an interesting setup. You're going to have to assault that, though, from the corridor, like we're seeing them starting to do now, to be able to remove Yasera effectively. Luna Metal getting a great first kill of the round there on tonight just dipping out from behind that wall, getting his shots in, there we go. and then finishing things off. Isera, as you said, Des, needs to be uprooted, gets a headshot there, and that will be the second kill of the round for Giants. This is better from them. Cyber moves it again, gets one on to Luna Metal, though, so that will bring us back to three versus four at this stage, and we still have Bullet on the board. We keep going on about Bullet and Cyber as a combination, but a great double kill there from Speakeasy. It will take them both off the board in quick succession. So Giants now having a real say in this round. Three versus one, and they can play easily now. They can sit back, they can hold the lines of sight, and they can wait for Hugzoi to push in. And as he tries to do so, he will take fire, take damage. He's going to have a double to try and get here, as there is two in theatre. Out comes the Nitro, forces him to move. No. He gets the down, he moves on to the second. Fala, guys! Diretamente de algum lugar do mundo para mais um vídeo para vocês. Livros trazendo mais um quadro tático, tá? Hoje vamos trazer táticas que estão rolando no Six Invitation. Caso você não tenha sido abduzido, sequestrado ou coisas parecidas, coisas do gênero, você sabe que está rolando nesse exato momento o maior camp de R6 do mundo, tá? Que é o Six Invitation. Provavelmente o único campeonato que consegue vencer a importância, é o grande gauchão de futebol aqui no Rio Grande do Sul, mas vamos focar no Six Invitation, tá? Obviamente, tem muito time gastando muita tática para conseguir passar a fase de grupos. Tem outros times que nitidamente estão segurando o jogo, como a própria G2, tá? Então a gente vai pegar muitas táticas, obviamente, elas foram mostradas aí ao longo desses três dias que já teve de campeonato na fase de grupos. Dá para se destacar aqui muitas playstations, playstations vem, vem mostrando algumas táticas bem diferentes, inovadoras aí. Mas eu vou trazer aqui uma tática que a equipe da Vodafone Giants trouxe pro bomb do... Na verdade, pro mapa do litoral no bomb do home tier, tá? Que é um bomb que... A gente não vê com uma frequência tão grande assim no cenário competitivo. Normalmente os times eles acabam optando por uh, defender na arguilha ali, o bar azul, cozinha. Aqui a parte do ROM é bem raro de ver alguém defendendo, tá? A equipe da, da Giants, eles acabaram optando por defender em dois rounds, com, em dois jogos diferentes, tá? Pelo que eu vi, não sei se teve outro jogo. Na verdade, eles só jogaram dois jogos, né? Então, eu acho que foi só isso. Que foi no jogo contra a MBR e no jogo contra a Team Liquid, Tá? É uma defesa muito coesa, eles conseguiram vencer os dois altos, tanto a MBR quanto a Team Liquid. Times extremamente fortes aqui da região Latam. Uh, a Giants também foi um time que surpreendeu demais tá? nesse, nesse Six Invitation. Apesar que eles foram desclassificados com duas derrotas, eles, eles acabaram dando mais trabalho pro pessoal da Latam do que, do que eu acho que todo mundo esperava, do que os telespectadores, como a gente, como até mesmo os próprios pro players. Foi um time que realmente todo mundo achou que ia ser muito agressivo e foram muito agressivo, mas enfim, não é assunto para esse vídeo. Provavelmente aí o grande R Mendoza vai voltar para a gente comentar tudo o que aconteceu dentro do, do, do Invitational. 
Mas vamos focar na tática, tá? Como informei, é litoral, o bom é do home theater e a defesa tá aí na tela. Obviamente, eu vou dar uma explicada rapidamente de como ela funcionou todo o setup, qual foi a estrutura e como foi a disposição e foi se desenrolando ao longo do round toda a ideia de defesa do pessoal da Giants, tá? Então, bora pro vídeo. Vamos lá, essa ela é uma defesa simples, tá? Não tem nada de complicado. Ela é bem coesa, ela é bem fácil de ser montada, ela é bem fácil de se manter. Se manter depende da, da quantidade de bala que tu e teus e teus colegas de lineup conseguem segurar através da bala. Como é o setup dela? O setup dela tu precisa, respectivamente aqui, de uma alibi, de um dock, de um lesion, de um goio e de um Jäger, tá? O Jäger tá aqui embaixo, safado. Uh, vocês estão vendo a disposição de gadgets utilitários aí na tela. Alguns estão um pouco confusos, tá? Você pode ver que aqui tem um arame, que é o arame do Jäger. Aqui tem os goios, um, dois, três, que são os vulcons do, do goio. É vulcon, do shoe dele, tenho quase certeza que é. Aí vocês estão vendo, tem uma álibi aqui na janela, tá? Aqui na janela é o seguinte, tem um escudo, que é um escudo normal, não um escudo do Goi, é um escudo da própria álibi. Tem o, um SDA, um holograma da álibi, aqui tem outro holograma, aqui tem arame também para impedir avanço rápido do pessoal aqui pelo corredor da marca, o pessoal do ataque consegue parar. Tem dois SDA para impedir a retirada do Goi, tá? Tem uma câmera blindada, essa câmera blindada é bem importante, reparem nela, não se esqueçam, caso você queira repetir essa tática. Porque ela é o que vai dar intel dessa parte do corredor quando o pessoal estiver avançando, tá? Que é o que permite o dock segurar o pessoal na bala. Tem um goi aqui para trás. Aí, paredes azuis de padrão são os reforços, tá? Que foram feitos. Eles fizeram dois aqui na parte do, do VIP para impedir o pessoal da sinuca de virar pro VIP pegar a árvore. Fizeram na parede do banheiro, que eu achei meio estranho, mas fizeram. Eu acho que é também para impedir o cara de dropar o sapão aqui e conseguir pegar a, a, a alibi na reta. Uh, eles fizeram aqui virado pro sofá também. Mas enfim, bora para a explicação. O legal desse setup, como ele foi montado, é que praticamente eles não definem o round como um start, mid e end round, tá? Porque a composição e como eles estão, eles estão dispostos no mapa, eles se mantêm do início ao fim, tá? Que é a Alibi aqui no VIP segurando o pessoal, tanto que está na janela, está fazendo rapel ou vai tentar entrar a guitarra. As costas da Alibi, ela não precisa se preocupar que é entrar do VIP porque o Doc está segurando essas costas, ele está aqui, ó. Que ele tá aqui bem na esquina, tá ligado? Aqui o Leson, o Leson aqui nessa parte aqui da, das costas do Bomb, que é na escada principal e aqui na parte da mala preta, ele é bem importante, tá? Porque ele consegue pegar os dois avanços do pessoal, tanto que vem pela escada, tanto pela mala preta, até mesmo quem faz a pele aqui. Por que ele é importante? Porque ele fica renovando as traps, tá? Eu fui ver, eu fui rever agora antes de gravar o vídeo, os dois, os dois clipes, os dois rounds que aconteceu, tanto contra a MBR quanto contra a Team Liquid. E praticamente todas as traps durante o round inteiro do Leson ele fica renovando nessa posição, justamente para impedir e complicar demais o avanço do pessoal que vem por aqui. Eu acho que é contra o jogo contra mim, BR, o Cyber vai avançar aqui na parte da mala. Mano, sem caô, eu acho que tinha uns, umas quatro traps do Leson uma atrás da outra. Obviamente, uma, uma displicência em parte do Cyber, que pela quantidade de traps seria relativamente fácil tu ver elas. Só que realmente é difícil, tu quer avançar com muita trap assim, acaba dificultando e atrapalhando muito o teu avanço. Tá, então é por isso que é muito importante o Leson nessa posição aqui do... do é, o pessoal chama de centro do corredor, eu não, me lembro, eu não me lembro exatamente o nome que ele chama. Aí a gente tem o um Goio, tá? Esse Goio, ele faz um pixel aqui, nos dois aulas ele fez o mesmo pixel. Ele não faz um pixel para dar vault, tá? Deu a entender que ele faz um pixel muito mais para fazer C4 por cima do que para dar vault. Não parecia que ele conseguia dar vault nesse pixel. Olha o sapão aberto, bem padrãozinho, tinha... A, Aqui tinha pixel de soco e pixel de tiro para conseguir mirar lá para os caras que tentar progredir aqui para dentro da, da guitarra para entrar na master. Tirei, opa, voltei. Tá, ele consegue pegar. Esse gol é importante porque esse shield está de uma maneira, tá? Aqui não tá dando muito para entender, mas o shield o Vulcan aqui está de uma maneira onde ele consegue cover tanto de quem está na janela, tanto de quem dropar aqui na parte do banheiro, tá? Meu mouse tá dando umas garradas, não sei porquê, mano. Então o um shield é bem importante pro Goio ter, ter esse cover, tá? Ele consegue fazer tanto a C4 para pegar avanço ali pra plant E ele também, obviamente, consegue segurar uma bala Então praticamente o setup é esse Também se algum dos dois aqui cair, tá? Tanto o Doc cair, quanto o Lesnar cair O Goio acaba assumindo a posição de um dos dois Indiferente de qual seja, o Goio assumiu a posição Isso aconteceu nos dois jogos, tá? Se eu não me engano, no, no primeiro o Doc cai o, e o Goio assumiu a posição E no segundo o Lesnar cai e o Goio assumiu a posição É algo assim, só que ele sempre tá assumindo a posição de quem cai e o Jäger lá por baixo, tá? O Jäger aqui, normalmente, já que o bomb é em cima, e como eu falei, não é um bomb muito rotineiro de ser jogado em, em campeonatos profissionais, em jogos profissionais em geral, normalmente, 
as equipes elas, elas acabam optando por esses outros três bombos, que é Cozinha, Bar e, e Narguile, eles acabam não caçando esse, esse Egra lá para o baixo. Tá? E esse Egra é muito importante porque, provavelmente, é a ideia da tática, é o pessoal forçar rapel aqui por fora na varanda para pegar a Ali, porque, teoricamente, ela é o elo mais fraco dessa defesa avançada. Ela é uma defesa avançada, pode ver que, que eles avançam, eles meio, eles meio que tiram a defesa do bombe e avançam mais para frente para contestar e impedir que o pessoal sequer chegue, consiga uh, se aproximar para dentro do bombe, para tentar evitar o plant ou ir para bala. Então, a, o elo mais fraco, teoricamente, da defesa é a álibi, tá? Porque o que tá segurando a álibi aqui praticamente é um SDA, um shield e um holograma, o pessoal ficar espotado. Ponto. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém cruzando a mira com ela. Mesmo que o Doc queira, pode ver que tem um, um, um quadrado amarelo aqui. Esse quadrado amarelo era uma ligação, tá? A equipe da Giants, eles fizeram essa liga nos dois rounds que eles jogaram dentro desse bomb não deu para ver ou entender se dava para alguém passar nessa ligação e em nenhum momento ela foi utilizada também tá não entendi sinceramente o porquê dela eu senti um holograma atrás esse holograma eu, eu, eu até que saquei mais ou menos porque fazia o pessoal que estivesse na varanda se tentar se varar aqui para dentro para pegar o shield da cidade sei lá pegar um holograma deu a entender isso tá não vou confirmar nada para vocês só como eu tava falando teoricamente o elo mais fraco da defesa é a álibi, tá? Porque ela só tem três guedes ali ajudando ela, não tem ninguém cruzando mira. Então a tendência do pessoal do ataque tentar forçar a varanda fazendo rapel para tentar pegar ela aqui pela varanda de rapel, alguém avançando pela porta da guitarra ou da janela, como eu já mostrei. Então o Iegra tá jogando lá por baixo justamente para pegar essa movimentação, tá? O Iegra tá aqui por baixo, tá? Eu botei ele aqui na cozinha principalmente, só que ele joga bem solto ali pela parte inferior do mapa, ele não tem um ponto fixo e nem os dois rounds ele teve um ponto fixo, tá? Então ele consegue rotacionar. Tanto aqui para a parte do Bar Rosa, para tentar forçar pique no pessoal que está varando, tanto aqui pela janela como pelo, pela porta do, do canto noob. Ele consegue ruxar aqui na dispensa, aqui, até os símbolos dele aqui também. Ó. Ele consegue quebrar a porta da dispensa aqui e ruxar para o pessoal de fora e pegar todo mundo tá de rapel. Ou alguém está dormindo ali fora. Ele também consegue, por exemplo, ruxar aqui para a parte do saguão. Ele consegue picar o pessoal que tiver na, na, no janelão aqui fazendo rapel, ele também consegue pegar, ele também consegue agressivar aqui na escada principal e ajudar quem quer que esteja forçando o leso aqui pela parte da mala, então o Jäger ele meio que é o elo de reforço, tá? aonde a coisa apertar o Jäger é o cara que vai ajudar por baixo, pegando o pessoal provavelmente vai estar forçando o rapel, já não for meio nenhuma das duas equipes, nem a MBR, nem a Team Liquid, eles optaram por caçar esse Jäger, tá? Então, meio que Egra era o cara que tá pegando um pouco. Eu acho. Cara, na verdade, nem a MBR caçou. Eu ia falar que a MBR caçou, mas não. Se eu não me engano, o Jäger morre porque o Jäger é da cara, tá? E não porque caçam ele. Só que, por exemplo, contra a Team Liquid, uh, a Team Liquid foi tentar forçar a Alibi, tá? Porque no jogo anterior, que foi o primeiro jogo, foi Giants contra a MBR, a MBR focou totalmente em avançar pelo Corredor da Morte. E o que aconteceu? Eles não conseguiram tirar o escudo, tá? Porque tinha muito SD. Na verdade, eles tiram, só que eles gastaram um get pra caralho. E antes de tirar, o, o Doc tinha eliminado os LED, que eram noves. Tem quase certeza que eram noves. Porque o noves foi fazer uma nade, tá? Então, tu quebrar esse setup em específico aqui, ele é muito complicado, tá? Porque tem arame, tem dois SDA, tem shield, que o Doc ele conseguia se agachar, ver, pegar um cover e levantar no prefire. Tinha câmera blindada também, dando todo Intel. Tirando que é um, to um Doc, né, gente? Ele consegue se curar ou fazer overhealer e abrir pra trocação muito tranquilo. Então, tu avançar e quebrar esse setup do Corredor da Morte é muito difícil, que foi o que a MBR tentou fazer no primeiro jogo e não deu certo, tá? Tanto que, se não me engano, morre três caras aqui. É, aconteceu aquilo que eu falei que a Ash foi tentar virar o jogo e progredir aqui pela, pela parte da mala preta. Não conseguiu porque tinha muita trap do Lesion, tá? Aí foi caindo um por um e assim meio que se, se desmantelou todo o ataque da MBR, tá? A Team Liquid, por ter, obviamente, visto o VOD, porque iam jogar contra eles, então eles fizeram uma análise prévia dos mapas que eles já tinham jogado no Invitational, Caiu o litoral de novo e ao invés deles atacarem como a MBR, eles optaram por atacar ao contrário, que é atacar o elo mais fraco que seria a Alibi, tá? Que é quem joga sozinho aqui. E o que aconteceu foi exatamente isso, foi três players da Liquid ali pra parte da varanda fazer rapel, um chegou até mesmo a entrar. E o que aconteceu foi exatamente o que eu falei antes do Jäger, tá? O Jäger por jogar muito solto e nem ali nem a Liquid, nem a MBR, eles foram caçar esse Jäger, porque não tinha Intel e perderia muito tempo, tu ia perder muito tempo pra quebrar a defesa em cima. Então se tu, que, se tu quisesse caçar, tu ia perder mais tempo ainda. Então eles optaram por ir full bomb, tá? O Jäger, ele acabou rushando, ele acabou rushando aqui pela, pela janela do, da cozinha mesmo, tá? Ele nem usou essas, essas outras rotações, como eu mostrei. Ele foi direto por aqui. 
ele rushou nessa janela que ele pegou duas eliminações que eram os caras que estavam de rapel, aí o Moringa que já estava dentro da varanda, o Moringa foi tentar pular, entrar no prefire no cara e o, e o cara matou também, era o Hyper Hips, era alguma coisa, era alguma coisa com H, eu sei que principalmente a terceira aqui em cima do Moringa, cara, foi, foi bem embaçada assim, porque ele estava sem disputar, tá ligado, e o o Moringa foi pra lá no prefire mesmo assim pra dar a trocação. Então a ideia é essa. A ideia é o Jäger ser o cara que vai ajudar os avanços de rapel. E vai ajudar no, nos reforços. E, nos reforços é boa. Vai ajudar nos, a, e, em anular em qualquer possível avanço. Se o pessoal estiver forçando, por exemplo, aqui na parte do vaso. Que foi o que a MBR fez. O Jäger pode vir tranquilamente aqui na parte da Good Vibes. Dar um prefire só pra incomodar os caras, tá ligado? Pra fazer eles perder um tempo. Ele pode vir na principal, como eu falei. Ele pode picar na, na porta do saguão, na porta da dispensa, na porta do vazio aqui na janela, pegar o cara de apel na varanda, que foi que ele fez com o Team Liquid. Então é uma defesa muito boa, tá? Tu tirar a Alibi daqui, se a Alibi for boa de trocação pra tirar, é chato, porque qualquer tiro que eles dão vai acabar pegando o holograma, tá? Ela também tá com o shield SDA. Ah, o setup aqui do corredor eu já falei, difícil demais pra quebrar. Aqui o Lesion também renovando o trap pra cacete aqui, a trap aqui, aqui, trap aqui subindo a escada, trap aqui, trap na janela. É muito difícil tu passar por aqui. E obviamente o Goi é, é o cara que acontece o bombe. Pode ver que no bombe, o bombe geral do home tiro, ele tá nessa posição aqui. Ó. O bombe é isso aqui. Você pode ver que o que tem nesse bombe aqui é um arame, um, um vulcão e o Goi. Ponto, acabou, não tem mais ninguém. Obviamente tem um Doc e o Lesio, que eles estão ali no lado. Qualquer movimentação, eles já estão dentro do bombe já pra ajudar. Mas em geral, quem tá segurando o bombe ali é um Goi, tá ligado? E nem, nem, nenhuma das, das equipes da Latam sequer, sequer chegou a pisar dentro do bombe. Sempre que eles pisavam dentro do bomb já estavam sendo todos eliminados já, porque normalmente tinha um ou dois. Aí o crossfire da Giants era muito bom para impedir os caras que é de deixar entrar dentro do bomb. Então a minha defesa é muito boa, tá? Trouxe para vocês, é uma defesa bem simples. Eu tentei pegar uma defesa das defesas que foram mostradas até agora no Sigus Invitation. Eu tentei pegar uma inovadora, uma inovadora entre aspas. Ela é... A gente já viu setups bem parecidos com esse para defender ROM, mas já que ROM não é algo muito estabelecido no meta de competitivo para defender nesse mapa, eu acabei trazendo ela porque ela funcionou muito bem, tanto contra a MBR, tanto contra a Liquid, que são times extremamente experientes e agressivos, e mesmo assim eles não conseguiram quebrar, não conseguiram quebrar essa defesa. Tá? Nem mesmo a Liquid tendo voz não conseguiu quebrar ela, então eu decidi trazer, ela é mais fácil de ser explicada, de ser entendida. E esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, foi um conteúdo um pouco mais rápido. Tá, eu já falei também no vídeo anterior, eu acho que foi no vídeo anterior, que eu não vou trazer algo muito específico, tá? Um evento especial no canal de Sigmund Invitation, porque isso precisa de algum tempo extra pra fazer e tempo não é o que tem me sobrado ultimamente. Então eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo rápido e prático que eu consigo pro canal. Tá, então obviamente se você gostou, dê seu like, favorite, mas principalmente dê aquela compartilhada, porque é o que ajuda um canal que tá no início a crescer de verdade. Tá, então muito obrigado pela sua audiência até aqui, me deixa muito feliz. Vossa Excelência estar vendo o meu vídeo. Vossa Excelência é forçar a amizade. Aí não pode, né? Teve. Mas enfim, muito obrigado. E nos encontramos nos cidades da Ubisoft. E é nóis. Fui. Até a próxima.